హై గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ వీడియోస్ అబౌట్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ వన్ రీక్యాప్ సో ఎవరైనా సీజన్ వన్ చూడని వాళ్ళు ఉంటే స్పాయిలర్ అలర్ట్ నేను చేసిన ప్రీవియస్ రీక్యాప్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో యాడ్ చేసా యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ దేర్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇఫ్ యూ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ ఎట్ అండ్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో శ్రీకాంత్ తివారి నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ లో ఒక స్పెషల్ డివిజన్ అయిన టాస్క్ లో పని చేస్తుంటాడు ఈ టాస్క్ చేసే పని ఏంటి అంటే మన ఇండియాలో ఉన్న స్లీపర్ సెల్స్ మూమెంట్స్ ని కనిపెట్టి టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ని ముందుగానే తెలుసుకుని అవి జరగకుండా ఆపడం శ్రీకాంత్ అండ్ అతని ఫ్రెండ్ జేకే తలపడే టాస్క్ లో ఉండే మోస్ట్ సీనియర్ అనలిస్ట్ శ్రీకాంత్ కి ఇద్దరు పిల్లలు అథరు అండ్ ధృతి అయితే శ్రీకాంత్ పిల్లలకి తమ ఫాదర్ చేస్తున్న పని గురించి ఏమీ తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే శ్రీకాంత్ వైఫ్ సుచిత్రకి శ్రీకాంత్ టాస్క్ లో జాబ్ చేస్తున్నాడని తెలుసు కానీ ఓన్లీ ఆఫీస్ అండ్ ఫైల్స్ వర్కే చేస్తాడు అని అనుకుంటుంది బట్ మన శ్రీకాంత్ ఇండియాని కాపాడడానికి డైలీ తన లైఫ్ ని రిస్క్ చేస్తుంటాడు ఒకరోజు శ్రీకాంత్ బాస్ శ్రీకాంత్ అండ్ జేకేని పిలిపించి కొచ్చి దగ్గర అరేబియన్ సీ లో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్స్ ముగ్గురు టెర్రరిస్ట్ ని పట్టుకున్నారు అందులో ఒకడు ఆసిఫ్ వీడు రెండు మూడు బాంబ్లాస్ట్ లో మెయిన్ సస్పెక్ట్ ఇంకొకడు మూసా రెహమాన్ వీడో ఐఐటి పాస్ అవుట్ అండ్ మూడవాడు ఇంతియాజ్ ఈ మూసా రెహమాన్ అండ్ ఇంతియాజ్ సిరియా వెళ్లి ఐసిస్ లో జాయిన్ అయినట్టు రూమర్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ముగ్గురిని ముంబై తీసుకు వస్తున్నారు సో దట్ టాస్క్ మెంబర్స్ వాళ్ళని ఇంట్రాగేట్ చేసి అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అండ్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టొచ్చు సో మీ ఇద్దరు ఫోర్స్ వన్ టీమ్ తో కలిసి ఆ టెర్రరిస్ట్ జైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ని సూపర్వైజ్ చేయండి అని చెప్తాడు టాస్క్ లో న్యూ ఇంటర్న్ అనలిస్ట్ గా జోయా జాయిన్ అవుతుంది అయితే మన జీకే బయ్య జోయాతో పులిహోర కలిపేద్దామని వాళ్ళు వెళ్లే మిషన్ కి జోయాని కూడా తీసుకు వెళ్తాడు టెర్రరిస్ట్ కోసం ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్లిన శ్రీకాంత్ టీమ్ అక్కడ ఫోర్స్ వన్ టీమ్ లీడర్ అయిన పాషా అని కలుసుకుంటారు అయితే శ్రీకాంత్ కి ధృతి కాల్ చేసి మా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ నన్ను సస్పెండ్ చేస్తా అంటున్నారు నువ్వు అర్జెంట్ గా రా అని అంటుంది అప్పుడు శ్రీకాంత్ తన మిషన్ ని వదిలి అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోతాడు సో ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ లేకుండానే ఆ టెర్రరిస్ట్ ని జైల్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటారు అయితే మధ్యదారిలో ఆసిఫ్ అండ్ మిగిలిన టెర్రరిస్ట్ వ్యాన్ లో ఉన్న గార్డ్స్ ని చంపేసి అక్కడ నుంచి పారిపోతారు అప్పుడు వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి పాషా చేసే షూటింగ్ లో ఇంతియాస్ చనిపోతాడు అండ్ ఆసిఫ్ బ్యాక్ సైడ్ బుల్లెట్ తగిలి అన్కాన్షియస్ అయిపోతాడు మూషా షోల్డర్ దగ్గరలో బుల్లెట్ తగులుతుంది అండ్ మూసా ఆ దగ్గరలో ఉన్న ఒక ఇంట్లోకి వెళ్లి దాక్కుంటాడు పాషా మూసాని కూడా లేపేద్దాం అనుకుంటాడు బట్ జరిగింది తెలుసుకున్న శ్రీకాంత్ అక్కడికి వచ్చి పాషాని ఆపి నువ్వు మూసాని కూడా లేపేస్తే శవాన్ని ఇంట్రాగేట్ చేయాలా అని అంటాడు శ్రీకాంత్ మూసాతో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేయడానికి వెళ్తాడు అప్పుడు మూసా నాకు ఇదేం వద్దు నేను మా అమ్మని కలవడానికి ఐసిస్ నుంచి పారిపోయి ఆసిఫ్ ని కలిసా అని చెప్తాడు అప్పుడు శ్రీకాంత్ ఒక ఫేక్ స్టోరీ చెప్పి మూసాని కన్విన్స్ చేసి సరెండర్ అయ్యేలా చేస్తాడు బలుచిస్తాన్ ను మేజర్ సమీర్ సిఐఏ మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ అయిన ఫైజాన్ ని కలిసి నువ్వు పంపిన ముజాహిద్ ని ఇండియన్స్ పట్టేసుకున్నారు ఈసారి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాకిస్తాన్ పైన వార్ డిక్లర్ చేసే రేంజ్ లో ఒక మిషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆ మిషన్ పేరు మిషన్ జుల్ఫికార్ సో ఈ మిషన్ కోసం నాకు ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఉన్న ఒక ముజాహిద్ కావాలని చెప్తాడు అప్పుడు ఫైజాన్ అలాంటోడే ఒకడున్నాడు బట్ వాడు కొంచెం తేడాగాడు కానీ మంచి పనోడు అని చెప్తాడు ఆ నెక్స్ట్ ఒకడు ఒక స్కూటర్ బాంబ్ ని తయారు చేసి దాన్ని పబ్లిక్ ప్లేస్ లో వదిలేస్తాడు ఆ బాంబ్ ని స్కూల్ కి వెళ్లే ఒక అమ్మాయి చూసి పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఈ బాంబ్ మ్యాటర్ తెలుసుకున్న టాస్క్ టీమ్ అండ్ శ్రీకాంత్ ఆ బాంబు ఉన్న ఏరియాకి చేరుకుంటారు అయితే వాళ్ళు ఆ ఏరియాని అయితే క్లియర్ చేస్తారు బట్ ఆ బాంబ్ డిస్పోజ్ చేయడానికి వచ్చిన అతను ఆ బాంబ్ ని బ్లాస్ట్ అవ్వకుండా ఆపలేకపోతాడు ఎన్ఐఏ హెడ్ కుల్కర్ని టాస్క్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కి వచ్చి టాస్క్ మెంబర్స్ ని మీరు ఈ బాంబ్ బ్లాస్ట్ గురించి ముందే ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయారు అని అడుగుతాడు అప్పుడు శ్రీకాంత్ సార్ నేనైతే ఇది స్లీపర్ సెల్ చేసిన పని అని అనుకోవట్లేదు ఎవడో ఒక్కడే ఈ పని చేసి ఉంటాడు ప్రాపర్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే వాడిని పట్టుకోవచ్చు అని అంటాడు ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్ హాస్పిటల్ కి వెళ్లి మూసాని కలుస్తాడు ఆసిఫ్ కోమాలా ఉంటాడు శ్రీకాంత్ మూసాతో నువ్వు ఐసిస్ లో ఎందుకు జాయిన్ అయ్యావు అండ్ ఇండియాకి ఎందుకు వచ్చావో నిజం చెప్తే నువ్వు జైలుకి వెళ్లకుండా నేను చూసుకుంటా అని అంటాడు అప్పుడు మూసా టూ థౌజండ్ టూ లో జరిగిన గొడవల్లో మా అమ్మని తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరినీ చంపేశారు సో నేను రివెంజ్ కోసమే
నాకు బలుచిస్తాన్ నుంచి ఒక టిప్ దొరికింది ఈసారి ఏదో పెద్దగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు కొచ్చిలో దొరికిన ఆ ముగ్గురు అండ్ ఆ స్కూటర్ బాంబర్ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటున్నారనేది మనం ఎలా అయినా కనిపెట్టాలి ఈ మిషన్ పేరు జుల్ఫికార్ అని అంటాడు అయితే మూవీ థియేటర్ లో నేషనల్ యాంతం ప్లే అవుతున్నప్పుడు నిలబడలేదని అక్కడున్న వాళ్ళు కరీం అనే విక్టోరియా కాలేజ్ స్టూడెంట్ ని చితకబాతారు టాస్క్ మెంబర్స్ విక్టోరియా కాలేజ్ దగ్గర ఉన్న డ్రాప్ బాక్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఒక సీక్రెట్ ఏజెంట్ ని సెట్ చేస్తారు విత్ స్పై కెమెరా బట్ డ్రాప్ బాక్స్ లో ఉన్న వాటిని తీసుకోవడానికి ఎవ్వరూ రారు అప్పుడు శ్రీకాంత్ లోకల్ పోలీస్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి విక్టోరియా కాలేజ్ లో ఉండే ముస్లిం స్టూడెంట్స్ లో క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళ లిస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయమంటాడు అయితే పోలీస్ వాళ్ళు జునైద్ సయిద్ సాజిద్ ఆమిర్ అనే నలుగురు స్టూడెంట్స్ ని వితౌట్ వారెంట్ అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళు యాంటీ నేషనల్స్ అని చెప్పి కొడతారు అల్తాఫ్ అనే ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ కరీం ని కలిసి ఆ డ్రాప్ బాక్స్ కీ ఇచ్చి ఆ డ్రాప్ బాక్స్ లో ఉన్న దాన్ని చూసి నీకేం చెయ్యాలనిపిస్తే అది చెయ్యు అని అంటాడు కరీం కి ఆ డ్రాప్ బాక్స్ లో ఒక పెన్ డ్రైవ్ దొరుకుతుంది ఆ పెన్ డ్రైవ్ లో ఒక వీడియో ఉంటుంది ఆ వీడియోలో ఒక మినిస్టర్ తమ మనుషుల్ని ముస్లింస్ కి అగెన్స్ట్ గా రెచ్చగొట్టి ఇండైరెక్ట్లీ ముస్లింస్ ని చంపేయాలని చెప్తాడు ఆ తర్వాత ఆ మినిస్టర్ గ్యాంగ్ మటన్ తీసుకు వెళ్తున్న ముస్లిమ్స్ ని బీఫ్ తీసుకు వెళ్తున్నారని చెప్పి చంపేస్తారు అది చూసి కరీం కి చాలా కోపం వస్తుంది ఆ మినిస్టర్ కి బుద్ధి చెప్పడానికి ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు అయితే కరీం డ్రాప్ బాక్స్ ని ఓపెన్ చేయడం టాస్క్ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు కరీం ఉండే హాస్టల్ అండ్ రూమ్ లో సీక్రెట్ కెమెరాస్ ఫిక్స్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు కరీం తన ఫ్రెండ్స్ తో చేసే డిస్కషన్ త్రూ వాళ్ళు ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు అండ్ కరీం దగ్గర సమ్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ అండ్ గెస్ట్ లిస్ట్ ఉన్నట్టు తెలుసుకుంటారు అయితే కరీం కి తనని ఎవరో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారని డౌట్ వచ్చి అతను టాస్క్ వాళ్ళకి తెలియకుండా హాస్టల్ నుంచి పారిపోతాడు ఇది ఎలా ఉంటే శ్రీకాంత్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇండియాని కాపాడే పనిలో బిజీగా ఉండడంతో తన ఫ్యామిలీ మెంబర్ శ్రీకాంత్ వాళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదని అనుకుంటారు శ్రీకాంత్ వైఫ్ తన ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ తో చాటింగ్ లో బిజీ అయిపోతుంది అండ్ తన కూతురు ధృతి టిపికల్ నిబ్బి వ్యాసాలు స్టార్ట్ చేస్తుంది శ్రీకాంత్ కి తన వైఫ్ సుచిత్రాని ఎవడో గోకేస్తున్నాడని అనిపిస్తుంది శ్రీకాంత్ సుచిత్ర ఫోన్ ని ట్రాక్ చేసి సుచిత్ర ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఉన్నప్పుడు పట్టేసుకుంటాడు బట్ సుచిత్ర అప్పుడు డేట్ కోసం కాకుండా జాబ్ కోసం వస్తుంది టాస్క్ టీమ్ కరీం ల్యాప్టాప్ ని హ్యాక్ చేసి కరీం ఎంపీ దేశ్ పాండే పైన ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాడని తెలుసుకుంటారు అదే రోజు నైట్ కరీం తన మిషన్ ని అకాంప్లిష్ చేయడానికి స్టార్ట్ అవుతాడు అయితే కరీం అండ్ అతని ఫ్రెండ్స్ ని టాస్క్ మెంబర్స్ చుట్టుముట్టేస్తారు అప్పుడు కరీం ఫ్రెండ్ ఒకడు టాస్క్ మెంబర్స్ పైన గన్ ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇంకేముంది టాస్క్ మెంబర్స్ కరీం అండ్ అతని ఫ్రెండ్స్ ని షూట్ చేసి చంపేస్తారు ఆ తర్వాత టాస్క్ మెంబర్స్ కరీం వెహికల్ ని చెక్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఆ వెహికల్ లో బాంబ్స్ కి బదులు బీఫ్ దొరుకుతుంది సో కరీం టెర్రరిస్ట్ ఏం కాదు అతను కమ్యూనల్ హెయిట్ స్ప్రెడ్ చేసే ఆ మినిస్టర్ వాళ్ళకి బీఫ్ తినిపించాలని అనుకుంటాడు ఇప్పుడు టాస్క్ టీమ్ యాక్సిడెంటల్ లీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ని చంపేశారు అని మీడియాకి తెలిస్తే ఇక అంతే సంగతులు అందుకే టాస్క్ టీమ్ మీడియా వాళ్ళకి కరీం అండ్ అతని ఫ్రెండ్స్ టెర్రరిస్ట్ అని చెప్పాలని ఫిక్స్ అవుతారు ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత శ్రీకాంత్ ఫుల్ గా డ్రింక్ చేసి ఇంటికి వెళ్తాడు అండ్ తన కోపం మొత్తం సుచిత్ర పైన చూపిస్తాడు అప్పుడు శ్రీకాంత్ అండ్ సుచిత్ర గొడవ పడటం ధృతి చూసేస్తుంది అండ్ అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది టాస్క్ వెతుకుతున్న స్కూటర్ బాంబర్ సాజిద్ అని అల్తాఫ్ సాజిద్ ని కలిసి నీతో చాలా పెద్ద పని ఉంది అందుకే ఎక్కడ నువ్వు టాస్క్ వాళ్ళకి దొరికేస్తావేమో అని వాళ్ళని డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కరీం ని ఇరికించాం అని చెప్తాడు ఆ తర్వాత ఐసిస్ వాళ్ళు మిషన్ జుల్ఫికర్ కోసం సాజిద్ ని శ్రీనగర్ పంపేస్తారు కరీం మ్యాటర్ లో శ్రీకాంత్ తీసుకున్న రాంగ్ డెసిషన్ కి పనిష్మెంట్ గా శ్రీకాంత్ ని శ్రీనగర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు బట్ యాక్చువల్లీ టాస్క్ కి ఒరిజినల్ సస్పెక్ట్ శ్రీనగర్ వెళ్తున్నాడని రా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో అందుకే శ్రీకాంత్ ని శ్రీనగర్ పంపిస్తారు ఈ పనిష్మెంట్ గట చిన్న కవర్ అంతే అయితే శ్రీకాంత్ శ్రీనగర్ వెళ్లే ముందు కరీం గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కలిసి కరీం టెర్రరిస్ట్ కాదు అని చెప్తాడు హాస్పిటల్లో మన మూసాబయ్య నర్స్ తో పులిహోర కలిపేసి ఆమె ఫోన్ తీసుకుని వాళ్ళ మామ్ కి కాల్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత నీట్ గా ఆ నర్స్ తో బమ్ చిక్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత టైం చూసుకుని కాన్షియస్ లోకి వచ్చిన ఆసిఫ్ ని లేపేస్తాడు యాక్చువల్లీ ఈ మూసాగాడే మెయిన్ క్యాండిడేట్ వాడు యాక్చువల్లీ ఐఎస్ఐ వాళ్ళకి కాల్ చేసి నేను హాస్పిటల్ నుంచి పారిపోవడానికి నాకు మీ హెల్ప్ కావాలని చెప్తాడు ఈ మూసాగాడు టూ థ
ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత మీడియా వాళ్ళు ఎన్ఐఏ అండ్ టాస్క్ వాళ్ళ బ్యాన్ బజా ఇస్తారు టాస్క్ పైన స్ట్రాంగ్ ఎంక్వైరీ వేస్తారు శ్రీనగర్ లో సాజిద్ ఫైజాన్ తో మాట్లాడాలని ఫిక్స్ అవుతాడు అయితే శ్రీకాంత్ టీమ్ కి బసరత్ బారాముల్లాలో జరిగే మ్యారేజ్ కి అటెండ్ అవుతున్నాడని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈ బసరత్ సాజిద్ ని కలవడానికి ఆ మ్యారేజ్ కి అటెండ్ అవుతాడు అయితే బారాముల్లాలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఏరియాలోకి ఆర్మీ వాళ్ళని ఎంటర్ అవ్వనివ్వరు బసరత్ సాజిద్ ని కలిసి ఫైజాన్ తో మాట్లాడిస్తాడు ఫైజాన్ సాజిద్ తో నువ్వేం కంగారు పడక ఈ మిషన్ కోసం చెట్టనే నిన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అని చెప్తాడు శ్రీకాంత్ అండ్ అతని టీమ్ ఈ ఫోన్ కాన్వర్జేషన్ ని వింటుంటారు అయితే వాయిస్ ని హ్యాక్ చేసి బసరత్ కాల్ చేసింది ఫైజాన్ కని తెలుసుకుంటారు శ్రీకాంత్ టీం మెంబర్ విక్రమ్ చెట్టన్ అంటే మలయాళంలో అన్నయ్య అని చెప్తాడు అప్పుడు శ్రీకాంత్ కి చెట్టన్ అంటే మూసా అని అర్థమైపోతుంది సలోని వద్దు అని చెప్పినా వినకుండా శ్రీకాంత్ బసరత్ అండ్ బసరత్ తో ఉన్న వాడిని పట్టుకోవడానికి స్పైల బారాములలోకి ఎంటర్ అవుతాడు అక్కడ శ్రీకాంత్ సాజిద్ ని చూస్తాడు అప్పుడు శ్రీకాంత్ కి ఫైజాన్ తో మాట్లాడింది సాజిద్దే అని తెలిసిపోతుంది అయితే సాజిద్ అండ్ బసరత్ బారాముల్ల లోకల్ సెల్ఫ్ తో శ్రీకాంత్ నుంచి తప్పించుకుని పారిపోతారు ఇది ఇలా ఉంటే సుచిత్ర అరవింద్ తో కలిసి లోనావలా వెళ్తుంది ధృతి అతరుని ఇంట్లో వదిలేసి పార్టీకి వెళ్తుంది సో ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేని టైం చూసి అతరు శ్రీకాంత్ సీక్రెట్ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయి శ్రీకాంత్ గన్ ని తీస్తాడు అయితే ధృతి ఇంటికి రిటర్న్ అవ్వడంతో అతరు ఆ గన్ ని పిల్లో కింద దాచేస్తాడు శ్రీకాంత్ యుఎస్ ఫోర్సెస్ హెల్ప్ తో ఫైజాన్ ని యుఎస్ ఫోర్సెస్ క్యాప్చర్ చేసుకునేలా చేస్తాడు శ్రీకాంత్ అండర్ కవర్ అయిపోయి ఫైజాన్ ని కలిసి ఒక ఫేక్ మిషన్ త్రూ ఫైజాన్ ని విడిపిస్తాడు అండ్ ఫైజాన్ తో మిషన్ జుల్ఫికర్ గురించి నువ్వు నాకు చెప్తే నేను నిన్ను ఎక్కడి నుంచి తప్పిస్తా అని అంటాడు శ్రీకాంత్ మాటలు నమ్మేసి ఫైజాన్ తనకి మిషన్ గురించి తెలిసింది మొత్తం చెప్పేస్తాడు ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్ ఫైజాన్ ని యుఎస్ వాళ్ళకి అప్పచెప్తాడు శ్రీకాంత్ కులకర్ణికి కాల్ చేసి తనకి మిషన్ జుల్ఫికర్ గురించి తెలిసింది మొత్తం చెప్తాడు సో సమీర్ ఢిల్లీలో నరు గ్యాస్ అటాక్ ని ప్లాన్ చేశాడు దానికి కావాల్సినంత నరు గ్యాస్ ని ఆల్రెడీ కాశ్మీర్ వరకు చేర్చేశాడు అయితే ఆ నరు గ్యాస్ ని కాశ్మీర్ నుంచి ఢిల్లీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం ఆసిఫ్ పని బట్ ఆసిఫ్ చనిపోవడంతో ఆ పని సాజిద్ కి అప్పచెప్తారు సాజిద్ కి బాంబ్స్ తయారు చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అలానే మూసాకి నరు గ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో మూసా అండ్ సాజిద్ కలిసి ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద నరు గ్యాస్ అటాక్ ని ప్లాన్ చేస్తుంటారు సో మిషన్ జుల్ఫికర్ సక్సెస్ అయితే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ పైన వార్ ప్రకటించాల్సిందే and it will be a disastrous moment for both countries so ee mission ni aapadaniki india and pakistan governments kalisi pani cheyalani srikanth kolakarni tho cheptadu kolakarni ee matter gurinchi pm tho discuss chestadu aa tarvata pakistan pm ansari tho oka deal cheskoni ansari zulfikar ni vadile sala chestadu pakistan government samir ni arrest chesi torture chestaru but samir basrat members help tho basrat ni contact chesi mana current plan cancel ayipoyindi ipudu sajid ni delhi velli musa ni kalavamani cheppu ani cheptadu ఇదే మ్యాటర్ బసరత్ సాజిద్ కి చెప్పే టైమ్ లో వాళ్ళపైన ఆర్మీ వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారు ఆ అటాక్ లో బసరత్ చనిపోతాడు అండ్ నరు గ్యాస్ మొత్తాన్ని ఆర్మీ వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసుకుంటారు బట్ సాజిద్ అక్కడ నుంచి తప్పించుకుంటాడు అయితే టాస్క్ మెంబర్ ఒకడు కరీం ఫోన్ ఆన్ చేయగానే యాక్సిడెంటల్లీ ఆ ఫోన్ నుంచి జొనాలికి ఎస్ఎంఎస్ వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఎస్ఎంఎస్ చూసాక జొనాలికి కరీం ఏదైనా మిషన్ కి వెళ్తే పక్కాగా తనతో బాడీ క్యామ్ తీసుకువెళ్తాడు అన్న మ్యాటర్ గుర్తొస్తుంది సో జొనాలి ఆ కెమెరా కోసం వెతకడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సాజిద్ ఢిల్లీ వెళ్లి మూసాని కలుస్తాడు అప్పుడు మూసా మిషన్ జుల్ఫికార్ ఇంకా ఆగిపోలేదు దేర్ ఈస్ ఎ ప్లాన్ బి అని అంటాడు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉండే ఒక హోమో సెక్సువల్ కెమికల్ ఇంజనీర్ వైభవ్ ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి అతను పనిచేసే ఓరియన్ కెమికల్ ప్లాంట్ లో గ్యాస్ లీక్ చేయాలని అనుకుంటారు సో బేసికలీ వాళ్ళు భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజిడీని ఢిల్లీలో రీక్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అయితే మిషన్ జుల్ఫికార్ ఇంకా ఆన్ లోనే ఉందని సాజిద్ అండ్ మూసా వేరేదేదో ప్లాన్ చేస్తున్నారని టాస్క్ టీమ్ కి తెలిసిపోతుంది అండ్ ఆ తర్వాత టాస్క్ వాళ్ళకి మూసా మదర్ దొరికేస్తుంది జొనాలికి కరీం బాడీ క్యాంప్ దొరికేస్తుంది ఆ కెమెరాలో కరీం చేయబోయిన మిషన్ గురించి రికార్డింగ్ అండ్ కరీం చనిపోయే ముందు చేసిన రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి టాస్క్ టీమ్ సాజిద్ ని వైభవ్ కలిసాడు అని అండ్ వైభవ్ ఓరియన్ కెమికల్ ప్లాంట్ లో కెమికల్ ఇంజనీర్ అని తెలుసుకుంటారు అప్పుడు శ్రీకాంత్ వైభవ్ ని కలవమని మిలింద్ అండ్ జోయా ని ఓరియన్ కెమికల్ ప్లాంట్ కి పంపిస్తాడు మూసా అండ్ సాజిద్ తమ మనుషులతో కలిసి ప్లాంట్ లోకి వెళ్లి గ్యాస్ లీక్ ప్లాన్ ని ఎక్సిక్యూట్ చేస్తారు సో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన రియాక్షన్ ని టైం కి ఆపకపోతే టూ అవర్స్ లో ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద గ్యాస్ ట్రాజిడీ జరుగుతుంది మూసా తన పని కంప్లీట్ చేసి వైభవ్ ని చంపి సాజిద్ తో కలిసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతాడు
ఆ అటాక్ లో గాయపడిన మిలింద్ శ్రీకాంత్ కి కాల్ చేస్తుంటాడు బట్ మూసా డెత్ గురించి తెలుసుకున్న శ్రీకాంత్ తన ఫోన్ ఆఫీస్ లో వదిలేసి తలపడేతో కలిసి మూసా డెడ్ బాడీ ఉన్న ప్లేస్ కి వెళ్తాడు కెమికల్ ప్లాంట్ లో హై ప్రెజర్ వల్ల గ్యాస్ కంటైనర్ బర్స్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడితో సీజన్ వన్ ఎండ్ అవుతుంది సో దాట్స్ ఇట్ గాయస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చడైతే లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్